আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলেই ভালো আছেন দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আমার লাল ঢেরস গাছের সামনে আমি এই ঢেরস গাছগুলো নিয়ে আমি একটি পোস্ট করেছিলাম এরপরেই আপনারা এই ঢেরস গাছটি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন তো অবশ্যই আমি এই গাছটি সম্পর্কে আপনাদের জানাবো কিন্তু তার আগে আমি লাল ঢেরস নিয়ে কিছু কথা বলি এই ভিডিওটি করার পূর্বে আমি লাল ঢেরস নিয়ে গুগলে সার্চ করছিলাম বা কিছু পড়াশুনো করছিলাম সেখান থেকে যেই বিষয়গুলো আমি জানতে পেরেছি সেগুলো অবশ্যই আপনারাও জানেন কিন্তু তারপরেও আমি আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করার চেষ্টা করলাম সেটি হলো যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে তেইশ বছর গবেষণা করে এই ধরনের একটি লাল ঢেরসের জাত আবিষ্কার করেছে যেটির নাম হলো কাশি লালিমা তারা ধারণা করছেন যে এই কাশি লালিমা ভারতীয় বাজারে একশো থেকে পাঁচশো রুপি পর্যন্ত বিক্রি হবে এটির কারণও রয়েছে দুই হাজার উনিশ সালের ডিসেম্বরে এই কাশি লালিমা তার মানে খুব কাছাকাছি সময়ে এই কাশি লালিমা রিলিজ করেছে তারা এটির বেশি দাম হওয়ার কারণ হলো যে ঢেরস এমনিতেই জানি যে সবুজ ঢেরস অনেক পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ মানুষ শরীরের জন্য অনেক উপকারী কিন্তু তারা বা তাদের পুষ্টিবিজ্ঞানীরা বলেন যে লাল ঢেরসে সেখান থেকে থার্টি পারসেন্ট পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে এবং সবচেয়ে যেটি প্রয়োজনীয় কথা সেটি হলো যে লাল ঢেরসে অ্যান্থোসায়নিন নামের এক ধরনের উপাদান থাকে যেটি অ্যান্টি ক্যান্সারাস অর্থাৎ ক্যান্সার প্রতিরোধী প্রপার্টিস রয়েছে সেই লাল ঢেরসের মধ্যে যেটি কাশি লালিমাতা রয়েছে এবং যে কোনো লাল ঢেরসেই রয়েছে তাদের বিজ্ঞানীরা এটি বলেছেন তো এর জন্য যে আমরা জানি যে আমাদের বাংলাদেশের কথা যদি আমরা চিন্তা করি আমরা কিন্তু অলরেডি খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করেছি এখন আমরা নিরাপদ খাদ্যের দিকে যাচ্ছি বা কোয়ালিটি ফুডের দিকেও যাচ্ছি অনেক দিকে আমরা এখন কিন্তু সেই সময় চলে এসেছে বাংলাদেশে যে আস্তে আস্তে আমরা কিন্তু খাদ্যের যে গুণগত মান খাদ্যের পুষ্টি উপাদান এগুলোর উপর নির্ভর করেও কিন্তু আমরা খাবার খাচ্ছি তো এটির একটি উপাদান হতে পারে এই ধরনের লাল ঢেরস আমাদের বিজ্ঞানীগণ অবশ্যই চেষ্টা করছেন যে লাল ঢেরস আমাদের দেশেও নিয়ে আসার জন্য বা আমাদের দেশেও আবিষ্কার করার জন্য তো তাদের তাদের জন্য আমরা দোয়া করি যে অচিরের জন্য আমাদের দেশে এই ধরনের লাল ঢেরস যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে জাত উদ্ভাবিত হয় আমাদের কৃষকেরা যেন লাল ঢেরস করে লাভবান হতে পারেন অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখি যে লাল ঢেরস হচ্ছে আমরা অনেকেই শখ করে চাষ করছি কিন্তু সেটি কিন্তু ফলন বেশি হচ্ছে না এবং হলেও দেখা যায় যে সেই ঢেরসগুলো চিকন চিকন হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আমরা জানি যে আমাদের অনেক জাত দিয়েছে সেই জাতের মতো তারাও এগুলো নিয়ে গবেষণা করতে করতে একদিন হয়তো তারা আমাদের লাল ঢেরস দেবে যেটি সবুজ ঢেরসের মতো ফলন হচ্ছে অর্থাৎ যে উৎপাদন এবং যে পুষ্টিমান দুটি কিন্তু আমরা একই সঙ্গে বেশি পেয়ে যাচ্ছি এই লাল ঢেরসটি থেকে যদি আমাদের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেয় এখন আমি এই জাতটি সম্পর্কে আপনাদের বলি এ এতক্ষণ তো গাছটি আপনারা দেখলেন তারপরে উপরে আমি পাতাগুলো দেখাই এই পাতাগুলোর শিরাগুলো লাল এই যে এই পাতার সঙ্গে যে বিন্ত রয়েছে এগুলো লাল এবং যে কাণ্ডটি এটিও কিন্তু লালচে ধরনের তো এই জাতটি আমাকে পাঠিয়েছে অস্ট্রেলিয়া থেকে মাসুম মাহমুদ ভাই নামের একজন এবং তিনি যেটি সুখের কথা আমাকে বলেছেন সেটি হলো যে এই জাতটি অপি ভ্যারাইটি আমরা জানি যদি এটি হাইব্রিড হতো তাহলে কিন্তু এখান থেকে বীজ রাখা যেত না অপি ভ্যারাইটি বা ওপেন পলিনেটেড যে ভ্যারাইটিগুলো রয়েছে সেগুলো থেকে বারবার বীজ সংরক্ষণ করে বারবার একই রকম ফসল পাওয়া সম্ভব এটি হলো সেই ধরনের ভ্যারাইটি আমি সের জন্যই এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটু লাল সবুজের মতো আবার রয়েছে এই ঢেরসগুলোর মধ্যে এটি এটির কারণ হলো যে এটি আমি বীজ রাখার জন্য রেখেছি এটির বয়স বেশি এই জন্য এই ধরনের রং মনে হচ্ছে কিন্তু নর্মালি আমরা যখন যেই বয়সে আমরা যে ইয়েগুলো ঢেরস হারভেস্ট করি সেটির সেই সময়কার যদি ঢেরসগুলো দেখাই সেগুলো কিন্তু লাল লাল আমরা এখানেও একটু দেখতে পাচ্ছি যে লাল লাল তো এটি হলো এই ভ্যারাইটি ওপি ভ্যারাইটি অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছে এটি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি এবং অনেকে আমরা বলতে আমাকে বলেছেন যে এই ফলের ঝুড়িতে কেন আমি এই লাল ঢেরসটি রোপণ করেছি এটির কারণ হলো যে আমার যে আশেপাশের যে মাটিটি রয়েছে সেগুলো আসলে নতুন করে এখানে ফেলা হয়েছিল যে সময় ঢেরস গাছটি আমি রোপণ করব সেটির সে সেজন্য যে নতুন ভালো করে মাটি তৈরি করে এখানে আমি করেছি এখানে সেই সময়টা থাকতো না আর কি এই জন্যই এটির আর কোনো কারণ নেই অনেকেই বারবার বলেছেন যে মাটি থাকতো কেন আমি ঝুড়িতে করলাম এবং এটি থেকে আরেকটা জিনিস প্রমাণিত প্রমাণিত হয় যে আমরা যদি সাদেও করতে চাই তাহলে এই ধরনের ঝুড়িতে আমরা তিনটি গাছ রোপণ করে এই ধরনের ফলন পেতে পারি এটি একদিক দিয়ে ভালোই হলো তো এই যে লাল ঢেরস সম্পর্কে আবার যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করবেন আমি বীজ রাখার চেষ্টা করছি পরবর্তী বছরে 
আমরা কনফার্ম হব যদিও মাসুম মাহমুদ ভাইয়ের প্রতি আমার বিশ্বাস রয়েছে তারপরেও সেলফ কনফিডেন্স বাড়ানোর জন্য আমি পরবর্তী বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করব এই বীজগুলো যখন আমি আবার নতুন করে বোপন করব এরপরে আবার নতুন ঢেঁড়স গাছ হবে সেটি যদি আবার নতুন করে এই ধরনেরই ফলন দেয় তাহলে কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে বলবো যে হ্যাঁ এটি ওপি ভ্যারাইটি এটি থেকে বীজ সংরক্ষণ করা যাবে বারবার পর্যন্ত ঢেঁড়স সম্পর্কে আরও যদি কিছু জানার থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ